I think it's fantastic that people organize this festival. It's, uh, uh, music is of course something totally universal. We have people from all over the world coming here uh, in this very, very special location. I heard great reports, great information about Sochi Festival and uh, it's proven to be exactly that. Este tipo de festivales es importante porque se reúnen ¿no? agrupaciones musicales estos de diversos estilos y entonces es como que eh, nos escuchamos unos a otros, ¿no? es un intercambio muy importante. которая расширяет границы восприятия культуры, расширяет аудиторию тех, кто воспринимает культуру и дает возможность большему количеству людей, большему количеству пространств иметь соприкосновение с искусством. Это большой подарок, где бы он ни случался. I was very impressed with the organising of this festival and the fact that they were interested in looking uh, to broader you know, countries, to other places and other countries and cultures and to bring it to Russia. I mean, this is a great festival because it has everything in it like ballet, chamber music, symphony concert, Uncle Vanya, <laughs> everything. It's a really great festival, I can tell you. On top of this, music with such artists like Yuri Bashmet and Musko Solois and, and all the artists that, that you have in this festival, of course it's a major uh, highlight, I would say, in, in terms of quality. Tuning is um, not only just tune the sound, each note, uh, but also uh, we have to use the, our sensitivities. Sensitivities. It means hearing, uh, watching, and sound smelling, touching everything. If the piano technician feels sad. Sound becomes very sad. If I'm happy, sound also becomes very happy sound. Sometimes I feel piano is um, my girlfriend. <laughs> sometimes become selfish, but sometimes um, she agree with my uh, opinion or my uh, feeling.
I think we musicians, we are very privileged to be involved with such, such great things. And, and, and uh, I mean, this work is, is, takes a lot of energy and it's uh, hard, but on the other hand, it's so rewarding when you are involved with such great music. It's like being, maybe you go to a walk in some beautiful nature, some forest, or like here in Sochi, you have beautiful sea or the mountains. I mean, it's something, being close to something so beautiful gives you a lot of power. Often somebody says to me that, oh, you know, I'm not expert of music, so I don't really understand music, so, so I should not come to listen to this concert. And I said, well, you know, it's exactly like you would say that you shouldn't go to a walk in the forest because you are not a biologist. I just mean that uh, with an open mind, an open heart, open soul, uh, whether it is miracles of music or miracles of nature, you know, we can be in touch with something which is something beyond words. I have been myself to some totally unforgettable concerts in my life and, and I have felt that when I've gone there and heard this concert, this concert transformed me as, as a person. My life is never the same as before. And I think this is what we can all experience together. El jazz significa libertad. Es la música que te deja pues, de probar hasta dónde tu imaginación es capaz. Para mí el jazz significa esto, desarrollar toda, o sea, todas mis inquietudes musicales desde todos los puntos de vista. El jazz no, no tiene límites, que es importante. Yo pienso que sin la formación clásica, realmente es difícil llegar a ser un gran intérprete. No puedes pensar igual cuando tocas Vázquez, cuando tocas Rachmaninoff, porque son etapas diferentes. Y la diferencia con el jazz es que te dan un tema para que sobre ese tema tú desarrolles entonces tu imaginación. El arte es inspiración, es un alto grado de inspiración en cualquiera de, la, de, de las artes. Es un estado especial. Мы пытаемся так или иначе со всех сторон ломиться головой и посмотреть, что там творится в этой сфере под названием искусство. Что там внутри, никто не знает. Тем, кому везет, те пробивают головой это яйцо под названием искусство и видят что-то такое, что остальным не видно. Иногда, во время концертов с Юрием Абрамовичем Башметом, нам получается проткнуть головой именно вот эту вот скорлупу и увидеть. Тогда мы сами понимаем, чем мы занимаемся. И люди, зрители, которые сидят в зрительном зале, тоже понимают, для чего они пришли. Поэтому, если возникает вот это единое дыхание зрительного зала и сцены, тогда это, мне кажется, и есть искусство. Я могу ошибаться.
Не правда ли больше никогда мы не расстанемся довольно? И скрипка отвечала, да, но сердцу скрипки было больно. Смычок все понял, он затих, а в скрипке эхо все держалось. И было мукою для них, что людям музыкой казалось. Как без искусства жить? Это вообще совершенно невозможно. Мы живые люди, у людей тяга, ну как бы к чему-то светлому, к прекрасному. Искусство для меня возможность заглянуть за рамки обыденного, возможность увидеть то, что я читала в книгах. Искусство дает очень много мыслей, очень много дает переживания. Искусство это нечто. Это какое-то вдохновение, это состояние души. В каждом человеке живет потребность соприкосновения с искусством, с художественным началом, потому что художественное начало соприродно человеку. Искусство сопровождает человека, ему нужно каким-то образом выразить и свое отчаяние, и свою надежду, и свое разочарование, и свое желание, и свою любовь, и, если хотите, свою ненависть. Мы завтра в лесничество поедем. В драматическом театре есть возможность э, общения. И те, кто на сцене, они общаются так, как никогда не общаются в жизни. Они узнают друг про друга на сцене больше, чем знают друг про друга в жизни. И для тех, кто в зале, потому что, глядя на то, что происходит там, они узнают что-то про себя. Они узнают, что они на самом деле не так одиноки, потому что то, что они испытывают, оказывается, испытывают еще какие-то люди, сочиненные Шекспиром, Чеховым, Петрушевским. Я так счастлива! Так зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не стонала бы душа. Я думаю, что может это высшее, наверное, все-таки проявление человеческого духа, потому что максимально абстрагированная, да, свобода сотворчества наибольшее остается слушателю. Настоящее драматическое искусство, он тоже, по сути, должно быть напитано духом музыки. Для меня вы, высшее в драматическом искусстве, когда оно рождает такую же свободу ассоциаций, такую же свободу чувств, как и музыкальное искусство. different of course but the purpose is the same every artist is expressing their emotions through their art form personally me it's dance it's my way of expressing what I feel what I dream what I want to feel through my body and music so it's it's a combination of both and on stage it's a different world it's like living behind a yeah, daily routine, normal life, and doing something for the sake of beauty, of love, of, of all, all these nice feelings. I 
do believe that a dancer is able to take audience to their world, from their problems to something else, to our story. детям привить через наши дисциплины театральные это пластика это художественное слово это актерское мастерство развить в них тот потенциал который в них сидит но который по тем или иным причинам просто спит в данный момент у тебя идет какая-то штука 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 рождения ты мне кажется ты должен родить какую-то идею Потом, грубо говоря, сдуть ее, отказаться и начинать э, рождение другой. Понимаешь? Мы владеем этими упражнениями и через эти упражнения вытаскиваем из детей их фантазию, их эмоции, их улыбки, смех, слезы. И э, дальше, что они будут делать, э, выходя из стен школы? Становиться медиками, там, биологами, химиками, э, столеварами и так далее. Но так или иначе в них останется разбуженная история фантазии. Разбуженная история интереса к жизни, разбуженная история эмоций и любви друг к другу. You ask me about music, what it means to me. It means a great deal to me to be able to hear a Beethoven string quartet, to hear the Beethoven Violin Concerto or the Emperor Piano Concerto. These are works that I think, if I didn't know them, my life would definitely be poorer. You know, of course, I like the Beatles too. <laughs> But everything has a place. You don't have symphonists writing symphonies anymore. They write rather strange pieces called Journey on a Rainbow or something like this. I prefer these older symphonies than to the new music because the new music does not appeal to me. When I hear a Brahms symphony or a Mahler symphony or something like this, it, it moves me. But some of this modern music is so intellectual that it doesn't move me. Of course, it's interesting to play, but only for me. Because every time you play something, it's a new experience. And you, you find out something more about it. And you develop yourself as a musician. everything everything because um, it's what it's what you wake up in the morning it's what you go to bed at night with you must always respect music you must respect your instrument you must always respect you are able to play music it's because it's a gift it's a gift from God <laughs> one two three Bye. Anything in the creative field, I think, is so important to people's lives. It expands their, their imagination. Um, you can be taken away to a place by looking at a, a colour in a painting. Um, you can be taken away to a place 
by listening to a certain song. It could be a song that brings people back to their childhood. Shall I catch a falling star? Shall I bring it where you are if you want me to? I will. You can set me any task and I'll do anything you ask if you only love me still. I think people need to consider every day how important the world of art is. It's not just a fantastic distraction from your everyday life. It's an important observation where people need to be incredibly aware of the environment that they live in and to see the beauty of all that. Ну, я, например, просто не могу жить без музыки. Я её всё время слушаю. Вообще, у меня каждый день связан с музыкой. То есть я даже когда иду, мне музыка нужна, и даже какие-то мои события и моменты в голове сопровождается какой-то музыкой. Музыка это энергия. Музыка это продолжение природы окружающего мира. Музыка это жизнь. Why people do need music? Why people need beauty? And I think, for my opinion, I think there is uh, life the worth because of that. Uh, if there is no art, if there is not this kind of things, it doesn't worth anything. Music in general, uh, it it's came with education. It's not something. Uh, if you play classical music in the center of Africa, uh, it's, uh, it doesn't work <laughs> uh, because if you have no uh, connection with uh, the culture and education, it doesn't mean anything. Just some noise and repetitions. You have to want to learn something, to understand something. You have to to do something, uh, to do your own way to understand. It's humanity. I think it's uh, all the uh, strengths and weakness of human being. Music is the, one of the most incredible arts and we cannot avoid it. It's just part of our breathing, of our living every day. Music is life. People need music. Music is the best language, I would say. 
It's the only way really to connect people to the world. I don't think that music has to really be understood. I don't expect from the audience to understand what I do. What is important for me that I touch their soul. When somebody comes backstage to me and they say, I want to say thank you so much. I am not a musician, but I enjoyed it so much. That's the best compliment. It has not to be necessarily a musician to tell me if I was out of tune or in tune or clean or I missed something or... That's not important because that would mean to play for a very elite people. Small people can really understand music. But everybody feels music. I think that for Sochi it's a great musical event, not just an event, because of course music, music doesn't need events. There are too many events around the world that they just, they start as events but they remain events. But music is not event, music is something that should be part of life of all the people, all the human beings. And therefore I think that it's really, really important for Sochi to have a, such a, a festival. So with, with great music, great people, great musicians. С самого первого года открытия фестиваля ежегодно хожу на концерты. Я как сочинец, конечно, рад встрече каждый год с Башметом. Каждый год с гостями Башмета. Каким-то образом Юрию Абрамовичу удается самые лучшие мировые звезды сюда свести в одно место к нам в Сочи, сделать нам такой подарок. Фестиваль он многогранный. Здесь не только музыкальное творчество представлено, жан, разных жанров, но еще какие-то другие виды искусства, которые ну, иногда бывают просто открытием. Это великая программа, которая, я думаю, изменит и людей, и отношение к курорту. А самое главное, мы надеемся, что изменит нашу жизнь в лучшую сторону. Вот от формулировок. Вот что такое фестиваль этот. Сегодня стало ясно, что э, этот фестиваль – это творчество вообще души человека. Мне кажется, сегодня наступает время, когда мы можем объединяться, мы можем объединять жанры, мы можем меньше обращать внимание на политику сегодняшнего дня а больше понимать, откуда мы вообще сами, о чем мы говорим.
Такой вопрос. Прямо в душу. Укол. Выстрел. Я... Все равно, что вы бы спросили, не устал ли я от жизни. Ответ? Пока нет. И надеюсь, что это не скоро случится.